কথায় আছে ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি পারে আমার কাছে যেটা মনে হয় সাজেশনের ব্যাপারে এই কথাটা অনেকটা সত্য আমরা যারা একটু শিক্ষক যারা বড় শিক্ষক তাদেরকে আমি স্বতঃশ্রদ্ধা রাখছি আমরা যারা ছোট শিক্ষক মানে আমরা যারা মোটামুটি ছোট শিক্ষক আমি আমার মতো তা আমি যেটা মনে করি যে এই যে সাজেশনসের ব্যাপারটা মানে আমি কিন্তু সাজেশনের ব্যাপারে খুবই কুখ্যাত আমাদের এলাকায় মানে আমার খুবই কুখ্যাতি আছে সাজেশনের ব্যাপারে যে আমি নাকি একটা দিলে কমন বেঁধে যায় দুইটা দিলে কমন বেঁধে যায় এরকম একটা কুখ্যাতি আমার আছে এলাকায় যারা এলাকার ছাত্রছাত্রী আমার ভিডিওটি দেখছে তারা হয়তো এর প্রমাণ দিতে পারবে তো বিষয়টা হচ্ছে এই যে যে সাজেশনস আমার যে কুখ্যাতি আরিফ স্যারের সাজেশন না নিলে অনেক ছাত্রছাত্রী মনে করে যে না আমার পরীক্ষার প্রস্তুতিটা কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে গেল আমাদের এলাকায় এরকম একটা প্রবাদ রয়েছে তো এই কুখ্যাতিটা আমার যেহেতু রয়েছে আমি এই কুখ্যাতির ব্যাপারে বা পিছনে কিছু কথা বলি আসলে বিষয়টা হচ্ছে সাজেশনস ব্যাপারটা হলো একটা ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে নামে প্রবাদের মতো একটু কথাটা শোনো তারপরে ভিডিওতে যাও বিষয়টা হচ্ছে আমার একটু অভিজ্ঞতার কথা বলি আমি যখন শেখ হাসিনা আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে প্রথম প্রথম সরি না ভুল বলছি আমি যখন মানে কোটালি পড়াই মানে আমাদের এলাকায় যখন প্রথম কলেজের ছেলে মেয়েদের পড়াই তখন দু হাজার সালের একটা ঘটনা শেয়ার করি আমি দু সালে আমার অনার্স পরীক্ষা আমি পরীক্ষা যাব ঢাকা বাংলা কলেজে তো এই ম্যাচে আমার কিছু স্টুডেন্টস ছিল প্রায় পঞ্চাশ জনের মতন স্টুডেন্টস ছিল ওই সময় ফার্স্ট ইয়ারে তো আমি আমার সময় নেই আমি একটা মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেব টাইপ করার সময় নেই আমি চট্টগ্রাম নম্বর দু সালের প্রশ্নটা আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে টোটাল ফটো কপি করে আমি পরীক্ষাটা নিলাম আট সরি এগারো সালের একটা প্রশ্ন আমি ফটো কপি করে পরীক্ষাটা নিলাম হাফিয়ারলি পরীক্ষার প্রশ্ন আমি ওই প্রশ্নটা ফটো কপি করে পরীক্ষা নিলাম খুবই কোয়েন্সিডেন্টালি আমি পরি আমি ঢাকা গেলাম তো পরীক্ষার দিনে আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে ভাই আপনি কি জাদু জানেন আপনি কি কি ভাই আপনার তো মানে আপনি বস বলে কেন কি হয়েছে বলছে যে ভাই আপনি কি প্রশ্ন দিয়েছেন যে আপনার এ টু জেড কমন আপনি যেটা নিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন সেই প্রশ্ন একেবারে হুবহু কমন বেড়ে গেছে একশো নম্বর কমন বেঁধে গেছে এইখান থেকে এ টু জেড তখন আমি বুঝলাম আমি মনে করলাম যে কাজ তো সারছে কারণ আমি যেটা বুঝতে পারছি যে ওই কলেজের যিনি মহান শিক্ষক ছিলেন উনিও ওই একই কাজ করছেন অর্থাৎ দুই হাজার এগারো সালে চট্টগ্রাম বোর্ডের প্রশ্ন দিয়েই উনি পরীক্ষা নিয়েছেন উনিও টাইপ করেন নাই ওনারও সময় ছিল না তো কোয়েন্সিনেটালি মিলে গেছে এরপর থেকে প্রথম যখন আমি পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট পড়ালাম এর পরের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষাটাকে আমার কাছে স্টুডেন্ট হল দুইশোর মতো বুঝাব রটে গেল জারিফ স্যার যা দেয় একেবারে হুবহু কমন বেঁধে যায় অনেকে বলে যে ভক্তিতে মুক্তি তো সাজেশনের ব্যাপারে অনেকটা তাই তো ভক্তিতে অনেক সময় মুক্তি হয়ে যায় কো ইনসিডেন্টালি অনেক কিছু বেঁধে যায় এরপর থেকে আমি যেটা দেখলাম বিগত সালের প্রশ্ন বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে যতবার প্রশ্ন করেছি যতবার পরীক্ষা নিয়েছি যতবার মডেল কোয়েশ্চেন করেছি সাজেশনস দিয়েছি কে মানে কোন অজানা কারণে যেন কমন বেঁধে যায় এবং পাঁচ মার্কস থাকে এবং খুব ভালো একটা স্ট্যান্ডার্ড মার্ক থাকে এই প্রশ্ন থেকেই এই কুখ্যাতিটা কিন্তু আমার আল্লাহ তালা আমাকে দিয়েছেন আমি আল্লাহ তালার কাছে আলহামদুলিল্লাহ বলি এটা একটা ভালো একটা দিক কিন্তু এর বিপরীত বিপরীত দিকও কিন্তু আছে যেমন আমি কিন্তু ফেরেস্তা নই বা আমি কোন জিন নই যে আমি একটা প্রশ্ন দেখে বলে দিচ্ছি যে এটা আসছে পরীক্ষা এরকম কিছু না জাস্ট আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে সাজেশন তৈরি করি যে বছর বেঁধে যায় তখন তো বুক ফুলাইয়া হাঁটি যেমন ওই যে আমার ওই ছোট ভাইদের বলছিলাম দুই হাজার তেরো সালের যে পরীক্ষার প্রশ্ন কমন বেঁধে গেল হুবহু মানে ওদের ইয়ার ফাইনাল মানে কি বলে হাফিয়ারলি পরীক্ষা তখন তো ভাব নিলাম যে বড়দের একটু মানিস তোরা যা বলছিলাম কি কমন বাদ বলছিলাম বেঁধে গেছে সব মানে আন্দাজে আর কি তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম করে অনেক সময় আমরা সাজেশন দেই অনেক সময় বেঁধে যায় আর বেঁধে গেলে ভাবটা লই আর যদি বেঁধে না যায় তখন কিন্তু বাড়ি থেকেও বের হই না ফোনও ধরি না বিষয়টা এরকম তো এই আর কি কথা আমাদের মানে আমাদের যারা মহান শিক্ষক যারা আছেন তাদের কথা আলাদা অনেক সময় দেখা যায় যে পরীক্ষার সারে পরীক্ষার স্কুলের সারেরা বিশ্বাস করে বা কলেজের সারেরা পরীক্ষার আগে অনেক সবাই না কেউ কেউ মানে দুই একটা দেখাই দেন দুইটা থেকে দুইটার ভিতরে দুইটাই আসে পরে ভাবলাম যে সর্বনাশ এরা কি এরা কি জিন টাইপের কিছু একটা বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কিনা পরে জানলাম তাদের অলৌকিক ক্ষমতাটা হচ্ছে তারাই নিজের প্রশ্নটা করছে তার নিজের কলেজের বা নিজের স্কুলের কেউ কেউ টিচার এরকম হয়ে থাকে এরকম ঘটনা দেখি অনেক সময় তো ব্যাপারটা হচ্ছে সেরকম কিছু না এখানে আমরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি যেটা আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনটি যে কেউ যদি আমাকে বলে যে তিনটি প্যাসেজ আমাকে বলেন যে তিনটি প্যাসেজ আমি পড়ব আমি সেই টপ থ্রি প্যাসেজ তোমাদেরকে দিতে চলছি কথা অনেকগুলো বলে ফেলেছি তোমাদের কাছ
বা এটা কোনো টিচারের সাজেশনের ক্ষেত্রে বোধহয় মানে খুব বেশি অন্ধভক্ত হয়ে বিশ্বাস করা ঠিক না তবে ভক্তিতে মুক্তি বলতে একটা কথা থাকে কেউ ভক্তি করে পড়লে তার মুক্তিও হতে পারে এই অর্থে আমি তোমাদেরকে সাজেশন তৈরি করেছি টপ থ্রি তোমরা সবাই খেয়াল করো এখানে আমরা প্রথমে পার্ট এ অর্থাৎ বি পার্টের টপ থ্রি সাজেশন দিতে যাচ্ছি তোমরা যদি কেউ আমাকে বলে যে ভাই আমার সময় নেই আমি জাস্ট তিনটি প্যাসেজ পড়ে যেতে চাই পরীক্ষায় তাহলে আমি বলবো তুমি এই তিনটি প্যাসেজ পরীক্ষায় পড়ে যাও প্রস্তুতি নিয়ে যাও আর পড়ার দরকার নেই মানে যদি শেষ মুহূর্ত হয়ে থাকো আর যদি যারা অন্য অন্যগুলো পড়ছো তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে আর যারা তিনটি প্যাসেজ পড়ে যেতে চাও বা তিনটি প্যাসেজ টপ থ্রি আমাকে যদি বলে যে আপনি যত প্যাসেজ পড়িয়েছেন এর মধ্যে টপ টপ থ্রি প্যাসেজ বলেন তাহলে আমি প্রথমে বলবো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ওয়ান অফ দ্য ডট 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 আন্ডার মাইন্ড আওয়ার অ্যাচিভমেন্টস এই প্যাসেজটা এক নম্বরে পড়তে হবে দুই নম্বরে পড়তে হবে লিবার্টি ডাজ নট ডিসেন্ড আপন পিপল সেটা তোমাদেরকে আমি আলোচনা করেছি আর গুড ম্যানার্স ফর্ম অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার এজুকেশন এই যে তিনটা প্যাসেজ এই তিনটা প্যাসেজ আছে টপ থ্রি প্যাসেজ এখন এই তিনটি প্যাসেজ আমি তোমাদেরকে একটু আলোচনা করব যদি তোমাদের সময় হয় তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসে তোমরা আমার এই টপ থ্রি প্যাসেজ একটু পড়ে নাও অবশ্য মাঝখানে একটা আলোচনা করার দরকার নেই এটা তোমাদেরকে অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলেই আছে তো প্রথমটা হচ্ছে টপ থ্রির প্রথম প্যাসেজটা হচ্ছে আমরা পড়ি ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স শব্দের অর্থ জটিল কি বলছে যে ক্লাইমেট ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স চেঞ্জেস অব দ্য সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি মানে কি শতাব্দী শতাব্দী অর্থাৎ শতাব্দী জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স চেঞ্জেস অব দ্য সেঞ্চুরি আমাদের শতাব্দীর অন্যতম একটি বড় ধরনের জটিল পরিবর্তন অ্যাফেক্টিং অল কান্ট্রিজ সকল দেশকে যেটা প্রভাবিত করছে বা ক্ষতিগ্রস্ত করছে উইথ দ্য ওয়ার্মিং অব দ্য প্ল্যানেটস গ্রহের উষ্ণতার কারণে ওয়ার্মিং শব্দ উষ্ণতা উষ্ণতা আচ্ছা উষ্ণতা তাহলে কি বলছে উইথ দ্য ওয়ার্মিং অব দ্য প্ল্যানেটস গ্রহের উষ্ণতার সাথে সাথে অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন ক্লাইমেট চেঞ্জেস ইন ক্লাইমেট প্যাটার্নস মানে জলবায়ু ধরনে বা যে পরিবর্তন প্যাটার্ন মানে ধরন ধরনের পরিবর্তন ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ ঘনবসিপূর্ণ দেশগুলো উইথ লং কোস্টাল যাদের রয়েছে দীর্ঘ কোস্টাল মানে উপকূলবর্তী উপকূল উপকূলবর্তী যাদের রয়েছে উপকূল মানে লং কোস্টাল মানে দীর্ঘ উপকূল এখানে কোস্টাল নাম হিসেবে বসেছে বিকাম ক্লাইমেট রিফিউজি তারা হয়ে যায় জলবায়ু শরণার্থী তারা হয়ে যায় জলবায়ু শরণার্থী হ্যাস দ্য সি লেভেল রাইজেস যখন সমুদ্রের পৃষ্ঠ বেড়ে যায় দিস আর দ্য রিজনস ওয়াই আওয়ার গভর্নমেন্ট ডিমান্ডেড এই হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে কারণ এগুলো হচ্ছে কারণ ওয়াই আওয়ার গভর্নমেন্ট ডিমান্ডেড যে কারণ আমাদের সরকার দাবি করেছেন এ স্পেশাল ক্লাইমেটিক ফান্ড একটি বিশেষ জলবায়ুগত ফান্ডের দাবি করেছেন ইন দ্য কমনওয়েলথ কনফারেন্স কমনওয়েলথের সভায় বাংলাদেশ উইল হ্যাভ টু বিয়ার বাংলাদেশের সহ্য করতে হবে দ্য ব্রান্ড ব্রান্ড মানে চাপ চাপ বা ধাক্কা ভকল ভকল তো বাংলাদেশ উইল হ্যাভ টু বিয়ার দ্য ব্রান্ড অব দ্য ইফেক্টস অফ ক্লাইমেটিক চেঞ্জ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ধকল বা চাপ সহ্য করতে হবে ইট মে জিও জিও পারডাইস ঝুঁকিতে ফেলবে ঝুঁকিতে ফেলবে সরি ঝুঁকিতে ফেলবে তাহলে কি বলছে ইট মে জিও পারডাইস এটা হতো ঝুঁকিতে ফেলবে অল আওয়ার ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আমাদের সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আওয়ার বায়োডাইভার্সিটি আমাদের জীব বৈচিত্র্য জীব বৈচিত্র্য বায়ো মানে হচ্ছে জীব বায়োডাইভার্সিটি মানে বৈচিত্র্য আমাদের যে জীব বৈচিত্র্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা ফ্লোরা ফ্লোরা মানে হচ্ছে উদ্ভিদ উদ্ভিদ কুল উদ্ভিদ কুল আচ্ছা আমাদের উদ্ভিদ কুল আর হচ্ছে কি উদ্ভিদ বলি আর হচ্ছে তোমার ফনা ফনা মানে হচ্ছে প্রাণী প্রাণী কুল 
আমাদের যে ফ্লোরা এন্ড ফোনা মে বি সিরিয়াসলি এফেক্টেড মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হতে পারে ইট ইজ এ ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এটি হচ্ছে একটি জলবায়ু পরিবর্তন দ্যাট থ্রেটেন্স যেটি হুমকি দে ফেলাই টু আন্ডারমাইন আওয়ার অ্যাচিভমেন্টস আন্ডারমাইন শব্দ অর্থ বলতে পারি দুর্বল করে দেওয়ার জন্য দুর্বল করতে আওয়ার অ্যাচিভমেন্টস আমাদের সামর্থ্যগুলো তাহলে এই হচ্ছে বলি কি বলছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স চেঞ্জেস জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে অন্যতম একটি বড় মানে জটিল পরিবর্তন অফ দ্য সেঞ্চুরি আমাদের শতাব্দীর এফেক্টিং অল কান্ট্রিজ যারা সকল দেশকেই প্রভাবিত করছে উইথ দ্য ওয়ার্মিং অফ দ্য প্ল্যানেটস গ্রহের উষ্ণতার কারণে অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন ক্লাইমেটিক প্যাটার্ন ক্লাইমেট প্যাটার্নস জলবায়ুর ধরনের পরিবর্তনের কারণে ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ উইথ লো লং কোস্টাল ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যাদের রয়েছে দীর্ঘ উপকূল যেমন আমাদের দীর্ঘ উপকূল রয়েছে যেমন বঙ্গোপসাগর রয়েছে বিকম ক্লাইমেট রিফিউজি তারা হয়ে যায় জলবায়ু শরণার্থী অ্যাজ দ্য সি লেভেল রাইজেস যখনই সমুদ্রের পৃষ্ঠ রাইজ হয় মানে বেড়ে যায় দেস আর দ্য রিজনস এগুলো হচ্ছে কারণ হোয়ে আর গভর্নমেন্ট ডিমান্ডেড যে কারণে আমাদের সরকার দাবি করেছেন আ স্পেশাল ক্লাইমেট ক্লাইমেটিক ফান্ড বিশেষ জলবায়ু তহবিলের আবেদন করেছেন ইন দ্য কমনওয়েলথ কনফারেন্স কমনওয়েলথ কনফারেন্সে কারণ আমাদের বাংলাদেশটা হচ্ছে একটি উপকূলবর্তী এলাকা দ্যাটস হোয়াই এই বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য মানে যে কোনো সময় আমরা রিফিউজি হয়ে যেতে পারি সমুদ্র উপকূল উপকূলবর্তী এলাকা মানুষদেরকে এই ধকলটাকে সামলানোর জন্য সরকার বলেছেন কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যে আমাদেরকে ত্রাণ দেন এবং আমরা একটা ফান্ড গঠন করি বাংলাদেশ উইল হ্যাভ টু বি আর দ্য ব্রান্ড অফ দ্য ইফেক্টস অফ ক্লাইমেট ক্লাইমেটিক চেঞ্জ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ধকল বা চাপকে সহ্য করতে হবে ইট মে জিও পারডাইস এই ঝুঁকি মানে জলবায়ু পরিবর্তনটা ঝুঁকিতে ফেলে দেবে আওয়ার ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আমাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আমরা যতই দেশকে উন্নয়ন করি না কেন এই জলবায়ুর যদি একটা বিপর্যয় হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ঝুঁকিতে ফেলে দেবে ফর এক্সাম্পল আমাদের যে কোভিড নাইন্টিন আসলে এই কোভিড নাইন্টিনের কারণে কিন্তু আমাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে তা ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছে এরকম করে যদি প্রাকৃতিক কোনো থাবা আমাদের কাছে আসে তাহলে যতই উন্নয়ন করি না কেন আমাদের এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই কিন্তু ঝুঁকিতে পড়ে যাবে আমার বায়োডাইভার্সিটি আমাদের জীব বৈচিত্র্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফোনা উদ্ভিদ এবং কি বলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল মে বি সিরিয়াসলি এফেক্টেড মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হতে পারে ইট ইজ এ ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এটি একটি জলবায়ু পরিবর্তন দ্যাট থ্রেটেন্স যেটি হুমকিতে ফেলে দেয় টু আন্ডারমাইন আওয়ার অ্যাচিভমেন্টস আমাদের অর্জনগুলোকে দুর্বল বা খাটো করতে প্রশ্নগুলো পড়ি হোয়াট ডাজ দ্য প্যাসেজ ডিল উইথ প্যাসেজ কি নিয়ে আলোচনা করেছে আমরা প্যাসেজের অ্যান্সার আমি কিন্তু পরীক্ষা কীভাবে অ্যান্সার করতে হবে সেভাবে লিখছি না জাস্ট জায়গায় অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি তোমরা নোট করে নেবে এর জন্য তো এটা আমরা কি করতে পারি পরীক্ষায় আমরা যেভাবে লিখবো আমরা সেটা কিন্তু সেভাবে করছি না আমি তোমাকে জাস্ট আমি অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি হোয়াট ডাজ দ্য প্যাসেজ ডিল উইথ আমাদের প্যাসেজ কি নিয়ে আলোচনা করেছে ডাজের পর থেকে লেখা শুরু করতে পারো তো দি প্যাসেজ সরি দি প্যাসেজ ডিলস উইথ প্যাসেজ আলোচনা করেছে কি নিয়ে বলো দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ প্যাসেজ আলোচনা করেছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ইম্প্যাক্ট নিয়ে আচ্ছা পরের প্রশ্নটি কি রয়েছে দেখো হুইজ কান্ট্রিজ আর এক্সপোজ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কোন দেশগুলো আক্রান্ত হবে বলে মনে করা হয় তাহলে আমরা প্যাসেজটা পড়েছি যেখানে যে যে সকল দেশের রয়েছে দেখো এখানে প্যাসেজ রয়েছে উইথ দ্য ওয়ার্মিং অফ দ্য প্ল্যানেটস অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন ক্লাইমেট প্যাটার্নস ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ উইথ লং কোস্টাল তাহলে এখানে বলছে ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ উইথ লং কোস্টাল এটা হচ্ছে আমার উত্তর তাহলে আমি এটা লিখলাম যে ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ উইথ লং কোস্টাল আর এক্সপোস্ট আমি তো দেখে দেখে উত্তর করছি এক্সপোজ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ আচ্ছা তারপরের প্রশ্নটা কি বলেছে হোয়াট আর দ্য মেজর থ্রেটস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান থ্রেটগুলো কি কি আচ্ছা এর অনেকগুলো থ্রেট রয়েছে আমরা থ্রেট হিসেবে প্রথমত বলতে পারি যে কি বলে যে দি মেজর থ্রেটস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ আর কি বলে যে আর বিকামিং কি বলে ক্লাইমেট রিফিউজি ক্লাইমেট রিফিউজি বলছে নাকি হ্যাঁ ক্লাইমেট রিফিউজি মানে ক্লাইমেট শরণার্থী হয়ে যাওয়া 
এটা হচ্ছে একটা মেজর থ্রেট মানে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণ আর একটা কি বলা যায় যে জিও পার্ডি জিও পার্ডাইজিং কি বলে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস 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 অ্যান্ড কলিং ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বয়ে আনা এগুলো হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের সব থেকে বড় ধরনের কিছু অর ডেঞ্জার রাইট এরপর হচ্ছে হোয়াট উইল হ্যাপেন ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশের পক্ষে কি ঘটবে ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ আচ্ছা বাংলাদেশের জন্য কি ঘটবে যেহেতু অ্যাস যেহেতু বাংলাদেশ ইজ এ ডেন্সলি ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি উইথ লং কোস্টাল লাইক ফক্সেস বাজার আমাদের যেহেতু ফক্সেস বাজারের মতো দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত রয়েছে সেহেতু উই হ্যাভ টু বিয়ার দি বার্ড ব্রান্ড অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধকল সেটাকে সহ্য করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের চারটি প্রশ্ন আমি আবার চারটি প্রশ্ন রিভাইজ করি প্রথমে প্রশ্ন বলছে হোয়াট ডাজ দ্য প্যাসেজ ডিল উইথ তাহলে দি প্যাসেজ ডিলস উইথ ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ হুইস কান্ট্রিজ আর এক্সপোজ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোন দেশগুলো ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিজ উইথ লং কোস্টাল ঘনবসতিপূর্ণ দেশ দীর্ঘ উপকূল নিয়ে আর এক্সপোজ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ তারা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে ধরা হয় নেক্সট প্রশ্নটা ছিল যে হোয়াট আর দ্য মেজর থ্রেটস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান থ্রেটগুলো কি কি দ্য মেজর থ্রেটস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ আর বিকামিং ক্লাইমেট রিফিউজি তারপরে জিও পারাইজিং ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস অ্যান্ড কলিং ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স পরবর্তী প্রশ্নটা করেছে হোয়াট উইল হ্যাপেন ফর বাংলাদেশ ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন কারণে বাংলাদেশের কি হবে অ্যাজ বাংলাদেশ ইজ ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি যেহেতু বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ উইথ লং কোস্টাল লাইক কক্সবাজার কক্সবাজার মতন দীর্ঘ উপকূল নিয়ে যেহেতু ঘনবসতিপূর্ণ দেশ সেহেতু উই হ্যাভ টু বিয়ার দ্য প্রান্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ধকল সামলাতে হবে আচ্ছা তারপরে এখানে বলেছে তোমার রাইট ডাউন দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ অ্যান্ড মেক ইউর ওয়ান সেন্টেন্সেস উইথ দ্য বেস ওয়ার্ডস আসলে তোমাদেরকে আমি একটু হেল্প করে দিই বিদ্যাগের উত্তর করার জন্য একটি বক্স নেই আমরা তারপরে আমরা প্রথমে দেখো ওয়ার্ডগুলোর মিনিং লিখতে হবে আগে কমপ্লিট সাজাই তারপর আছে ভাল নারেবল ভাল নারেবল ইফেক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাচিভমেন্ট তারপরে প্রপার্টি প্রপার্টি আচ্ছা এবার আসো আমরা কমপ্লেক্সের অর্থ লিখি কমপ্লেক্সের অর্থ বলতে পারি কমপ্লিকেটেড ভালা ডেভেলের অর্থ লিখতে পারি উইক ইফেক্টের পরে লিখতে পারি ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্টের লিখতে পারো তোমার অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাচিভমেন্টের লিখতে পারো যে অ্যাটেনমেন্ট বা গেইন তারপরে প্রপার্টি লিখতে পারো হচ্ছে তোমার প্রপার্টি মানে সম্পদ তো সম্পদের ইংরেজি আমরা কি বলতে ওয়েলথ বলতে পারি অ্যাসেট বলতে পারি আমি অ্যাসেটটা লিখছি অ্যাসেটস এবার সব বাক্য রচনা করি মূল শব্দ দিয়ে কমপ্লেক্স দিয়ে বাক্য রচনা করি যেমন ইকো সিস্টেম ইজ এ কমপ্লেক্স ওয়েব এটা এস এস সিতে তোমাদের একটা লাইন ছিল তোমরা যদি মনে আছে কিনা দেখো ইকো সিস্টেম ইজ এ কমপ্লেক্স ওয়েব ইকো সিস্টেম হচ্ছে একটি জটিল জাল ভালনারাবেল যেমন কি বলে উইমেন মহিলারা আর ভাল না রেবেল টু ডিজেজেস ডিজেজেস মহিলারা রোগের কাছে ভালনারাবেল থেকে অর্থাৎ রোগ তাদের হলে তারা সহজে আক্রান্ত হয়ে যায় কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু কম থাকে আমাদের মা বোনের কারণ তাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় তাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানে একটা ভগল যায় আচ্ছা এনিওয়ে এরপর আসো ইম্প্যাক্ট ইফেক্ট দিয়ে বাক্য রচনা করতে বলেছে যেমন দি আফটার 
effect of flood bonnar poroborti je prabhav is very serious marato after effect the effect ta camera analyze kore dite pare tarpor hocche development jemon we should work for the development of our country amader desher unnoyon ke development korar ache gol er porosho achievement achievement mane arjon kora to arjon kora ki bola jay je achievement mane arjon kora arjon kor di bakrochona kori jemon i am proud of your achievement ami tomar achievement e gorbo korchi प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी माने शॉम्पोट जे आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी मैं ये शॉम्पोट जो बिक्री करते चाहे तो ये चाहे मतलब प्रथम जो हमें टॉप थ्री पैसेज दिए थे टॉप थ्री पैसेज प्रथम एर प्रथम चलो तो अच्छा कुछ बुझते पड़े चाहे बट टॉप थ्री पैसेज टू ये आलोचना करो किसी ने ये टाइम तो मतलब क्या � स्वाधीनता मानुष अवतीर्ण है ना पीपल मास्ट रेज दैमसेल टू इट मानुषर एर पर निजे के जाग्रत करते हैं इट इज ए फ्रूट दैट मास्ट बी आर्न एट एम एक फल जेटे अर्जन करफोर इट कैन बी एनजय उपभोग कर पूर्व दैट फ्रीडम मीस फ्रीडम ऑनलि फ्रम फरें डोमिनेशन स्वाधीनतार मान जो शुद्ध विदेशी शासन थी मुक्ति इज एन आउटवर्न आईडिया शेकेल धारणा इट इज नट मेयरलि द गवर्नमेंट दैट शुड बी फ्री केवल सरकार स्वाधीन हम चलेनाट पीपल दैमसेल शुड बी फ्री मानुषे स्वाधीन होते हैं एंड नो गवर्नमेंट हेज एनी रियल भू फ्रीडम हेज एनी रियल भू को स्वाधीनतार सत्यार को मूल्य नहीं फर द कमन मैन और उमेन साधारण नारी अथवा पुरुषर जो आनलेस इट अल्सो मीस फ्रीडम फ्रम वांट जदिना से स्वाधीनतार आो एक अर्थ दाड़ा अभाव अभाव थे मुक्ति फ्रीडम फ्रम डिजिज रोग थे मुक्ति एंड फ्रीडम फ्रम इगनोरेंस अज्ञता थे मुक्ति दैट इज द मेन टास्क ये प्रधान क्लस हुईज कन्फारेंस आज जो सामने दिखे धावित कर इफ ओ टू टेक रईटफुल प्लेस इन द मडार्न वर्ल्ड हमें जो आधुनिक पृथ्वी अतिकारपूर्ण जैगा दखल करते चाहिए उइ कान्ट होल्ड द क्लोक बैक हमें घड़ी के पीछे दिखे नहीं जो पब ना एंड देर फोर इट इज उ मास्ट गो फरवर्ड এবং আমাদের উচিত সামনে এগিয়ে যাওয়া এটা ডাবল পেস দ্বিগুণ গতিতে বেন্ডিং অল আওয়ার রিসোর্সেস সকল সম্পদকে সাথে নিয়ে অ্যান্ড অল আওয়ার এনার্জিস সকল সম্পদকে শক্তিকে সাথে নিয়ে টু এ গ্রেট পারপাস বিশাল উদ্দেশ্যে এক্সারসাইজগুলো দেখো অ্যান্সারগুলো আমি খুলে দিয়েছি তোমাদের যদি দেখার প্রয়োজন হয় চ্যানেলে এই ভিডিওটি আছে তোমরা যারা দেখেছো ভালো কথা আর যারা দেখোনি তারা দেখে নিতে পারো তাই হচ্ছে আমাদের টপ টু मैं टप थ्री टू पैसेज हमें ये आलोचना करते चीना तक स्कीप कर गलम तुम्हारा पैसेज आलोचनाट देखते चाहले हमारे चैनल ही आसेज प्ले लिस्ट जाओ पैसेज सेक्शने गए देखे नाओ ए टप थ्री पैसेज थ्री टप थ्री पैसेज तृत्य पैसेज रेखे देखे दीते चाहिए तुम्हार टप थ्री अने प्रश्न करते भाई कोड नाइनटीन पद्मा ब्रीज एगो कथाय बस भाई देखो यो हम साम्प्रतिक प्रश्न एखान प्रश्न टाच करते इम्पर्टेंट जो धरते हैं क्लसिकल प्रश्न की इम्पर्टेंट धरते हैं और ये साम्प्रतिक प्रश्नगुल देखो तुम्हारे परीक्षा क्योंकि उन्नीस हार कथा छो तो तुम्हारा उन्नीस साले परीक्षार्थी से क्षेत्र में तुम्हारे क्योंकि बीस साले जो घटनागुल घटे से आसार कथा ना हाँ और बीस साले एके बारे शेषर दिखे जो घटना सरि बीस साल जो घटनागुल घटे सेगल परीक्षा टाच करार कथा ना तर प्रस्तुति हिसाब से ग्रहण करी कोड नाइनटीन आसार जो तरह गुरुतपूर्ण आसले तेम एक विषय ना तब टाच कर गले भलो है से क्षेत्र में तुम्हारा गुरुत्व दिए पड़िए और मूलत गुरुत्व दीते हैं विगत साल प्रश्नगूते क्लसिकल प्रश्न सो आसो हमें आज के तृत्य पैसेज से आलोचना करी टप थ्री तीन नम्बर पैसेज गुड मैनार्स फर्म गठन कर गुड मैनार्स फर्म एंड इम्पोर्टेंट पार्ट अफ आवर एजुकेशन अच्छा सदाचरण शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण अंश की गठन कर मैं एजुकेशन मानुषे शिक्षा रिमैंड मान थे 
ইনকমপ্লিট অসম্পূর্ণ ইফ ইউ ডাজ নট লার্ন গুড ম্যানার্স যদি সে সদাচরণ না শেখে ইন আওয়ার বিহেভিয়ার উইথ আদার্স অন্যের সাথে আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে উই মাস্ট শো প্রপার রেসপেক্ট আমাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে টু দেন তাদের প্রতি উই শুড হ্যাভ এ সেন্স অফ প্রপার্টি ভদ্রতা প্রপার্টি শব্দ অর্থ ভদ্রতা আমাদের আমাদের ভদ্রতার একটি অনুভূতি থাকতে হবে ইন ওর কন্ডাক্ট আমাদের আচরণে বা ব্যবহারে উইথ আদার্স অন্যের সাথে আমাদের ব্যবহারে আমাদের একটি ভদ্রতা থাকতে হবে উই শুড শো রেসপেক্ট টু আওয়ার সুপারিয়ার সুপারিয়ার শব্দ অর্থ মুরব্বী আমাদের মুরব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে অ্যান্ড সিভিলিটি এবং আমাদের ভদ্রতা প্রকাশ করতে হবে টু আওয়ার ইনফারিয়ার্স আমাদের ছোটদের প্রতি ছোটদের প্রতি অ্যান্ড ইকুয়ালস এবং যারা সমান তাদের প্রতি এ সেন্স অফ প্রপার্টি ভদ্রতার সেন্স ইজ নেসেসারি ফর এ কালচার অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সোসাইটি সংস্কৃতিবাদ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের জন্য জরুরি এগেন আবার গুড ম্যানার্স কস্ট আস নাথিং মানে সদাচরণে কোনো পয়সা লাগে না দে আর ভেরি অফ এন দ্য রেজাল্ট অফ গুড সেন্স তারা প্রায় দেখা যায় ভদ্রতা হচ্ছে ভালো অনুভূতির ফলাফল অ্যান্ড গুড ন্যাচার ভালো স্বভাবের ফলাফল দেয়ার ইজ নো ফিক্সড স্ট্যান্ডার্ড অফ ম্যানার্স আচরণের কোনো নির্দিষ্ট মান নেই ম্যানার্স মে ভ্যারি ফ্রম ওয়ান কান্ট্রি টু অ্যানাদার আচরণ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্যারি করতে পারে মানে ভিন্ন হতে পারে ভ্যারি মানে ভিন্ন হওয়া এক দেশে যে আচরণটা ইম্পর্ট মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা অন্য দেশে নাও হতে পারে হোয়াট ইজ রিগার্ডেড হোয়াট ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ গুড ম্যানার্স ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে যেটা সদাচরণ বলে বিবেচিত হয় মে নট বি সো সেটা এমনটি নাও হতে পারে ইন আদার কান্ট্রিজ অন্য দেশে টু শেক ওয়ান বাই হ্যান্ড কারো হাত ধরে করমর্দন করা ইজ কমন ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ পশ্চিমা দেশগুলোতে এটি সাধারণ একটি ঘটনা বাট ইট ইজ নট সো ইন দ্য ইস্ট কিন্তু প্রাচ্যে এটি সাধারণ ঘটনা নয় সিমিলারলি অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে বললাম অনুরূপভাবে স্মোকিং বিফোর সুপারিয়ার্স মুরুবীদের সামনে বিফোর মানে সামনে তবে অনেক ধরনের বিফোর মানে পূর্বে কিন্তু স্থান বুঝালে বিফোর মানে সামনে তো স্মোকিং বিফোর সুপারিয়ার্স মুরব্বীদের সামনে ধূমপান করা মানে বেরি খাওয়া ইস ফ্রাউন্ড আপন অর্থাৎ কি বলে যে এটাকে খুবই মানে কি বলা হয় খারাপ চোখে দেখা হয় খারাপ চোখে দেখা অর্থাৎ মুরব্বীদের সামনে যে তোমার ধূমপান করা বেরি খাওয়া এটা খারাপ চোখে দেখা হয় ইন ওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে বাট ইট ইস নট ইন দ্য ওয়েস্ট কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে বিড়ি খাওয়াটা মানে সিগারেট খাওয়াটা ধূমপান করাটা একটা সাধারণ ব্যাপার মুরব্বী এবং যুবকরা ভাগাভাগি করে বিড়ি খায় ভাবা যায় ঠিক আছে বাপ ছেলে একসাথে ভাগাভাগি করে সিগারেট খাচ্ছে আর আমাদের দেশে তো অবশ্যই বাবারে বাপ তো দূরে থাক এলাকার মুরব্বীর সামনে বিড়ি খাওয়া যায় না আমরাই কত ভদ্র আর কি কিন্তু তাদের কাছে এটা অভদ্রতা বলে মনে হয় পশ্চিমা দেশের মানুষের কাছে সো ম্যানার হচ্ছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভেয়ারি করে ম্যানার শুড বি লার্নড ইন চাইল্ডহুড আচরণ সদাচরণ শৈশবে ঘরে বসে শেখা উচিত চাইল্ডহুড ইজ দ্য বেস্ট টাইম শৈশব হচ্ছে সর্বোত্তম সময় হোয়েন গুড ম্যানার্স ক্যান বি বেস্ট লার্নড যখন সদাচরণ ভালো শেখা যায় অ্যান্ড হোম ইজ প্লেস ঘর হচ্ছে সেই জায়গা হয়ার ম্যানার্স ক্যান বি বেস্ট ইম্বাইপড ইম্বাইপ শব্দ শোষণ করা শোষণ করা অর্থাৎ ঘর হচ্ছে সর্বোত্তম জায়গা যেখানে আমরা সদাচরণটি শোষে নিতে পারি দো গুড ব্রিডিং ব্রিডিং মানে বেড়ে ওঠা বা লালন পালন দো গুড ব্রিডিং অ্যান্ড গুড ম্যানার্স যদিও ভালো লালন পালন অ্যান্ড গুড ম্যানার্স সদাচরণ ডো নট মেন দ্য সেম থিং একই জিনিস নয় ইয়েট গুড ব্রিডিং হেল্পস ম্যান তথাপিও ভালো হয়ে বেড়ে ওঠা হেল্পস ম্যান অ্যাকোয়ার গুড ম্যানার্স মানুষকে সদাচরণ শিখতে সাহায্য করে দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ প্যারেন্টস আর সুপারিয়ার্স ইজ দ্য মোস্ট ডিসিসিভ ইন দিস রেসপেক্ট আমার যেটা মনে হয় এই প্যাসেজ তোমাদের আমি পড়িয়ে আগে একবার পড়িয়েছি চ্যানেলেই আছে তোমরা আনসারটি দেখে নেবে এবং এই ভিডিওটি ভালো করে বুঝে নেবে 
আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি প্যাসেস এবং টপ থ্রি প্যাসেস আমরা আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা টপ থ্রি প্যাসেসকে যারা মোটেও পরীক্ষা পড়নি তারা গুরুত্ব দিয়ে পড়বে এবং আশা করি তোমাদের তিনটা প্যাসেস পড়ে পরীক্ষার হলে যারা মোটেও পড়নি তাদের পড়ে গেলে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি হবে এবং যদি বলো তোমরা যে আমাকে যে এতগুলো প্যাসেসের মধ্যে তিনটি প্যাসেস আপনি বলুন কোন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমি এই তিনটি বলবো পরবর্তীতে আমরা আরো আলোচনা করব এবং গ্রামাটিক্যাল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি আইটেমের অর্থাৎ সতেরোটা প্রশ্নের আমি তিনটা তিনটা টপ থ্রি আলোচনা করব যেগুলো তোমরা একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে পারো তো নেক্সট ভিডিও দেখার অপেক্ষায় থেকে আপাতত বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ